की थी मैं झूठी हूँ झूठी ही रहूंगी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास वापस आऊँ आपके घर में तो आपको दुकान के कागज मेरे नाम पर और हक है जो आपकी अम्मा के पास है वो मेरे घर पे लेकर आना होगा और मेरे अब्बा के हाथ में रखना होगा आमने सामने बैठ के बात करें अरे बात बात की कोई जरूरत नहीं है बीबी कान खोल कर सुन लो निर्मा को हमने तलाक देने का फैसला कर लिया है जी घर में उसके कपड़े और सामान कुछ भी नहीं है क्या अलमारियों में भी कु, कुछ नहीं है झूठी थी मैं झूठी हूँ झूठी ही रहूंगी हलाल खून है इसकी रगों में ये अपने माँ बाप की इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगा ये ये बराए रास्त आप हमारे खून पर उंगली उठा रहे हैं जी मैंने क्या उंगली उठानी है देखने वालों को सब नजर आ रहा है चाचा जी बेहतर होगा कि मेरे माँ बाप पे बात ना आए तो अच्छा है माजिद जरा आराम से मैंने अपने माँ बाप के लिए काफी कुछ बर्दाश्त किया आप एक दफा अपनी बहन से बात तो करें आपके झूठे वादों से भी बहुत कुछ पता चला है हमें कोई एक वादा भी ऐसा नहीं है जो झूठ हो दुकान की बात पहले जुबैदा चाची ने की थी और फिर मंजूर चाचा ने दुकान नाम करनी थी हमने अपनी बहू की लेकिन वो उसके नाम नहीं जो सिर्फ दुकान ही लेने आई हो जी मुझे तो लगता है कि आप मसले का हल ही नहीं चाहते हम हल नहीं चाह रहे मैं रोज निर्मा को सौ फोन करता हूँ मेरे एसएमएस का जवाब नहीं देती फोन तक नहीं उठाती मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है ऊपर से कहती मेरे घर वालों से बात करो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कभी कहती मेरे भाइयों से बात करो आखिर मेरा क्या कसूर है आपके कहने का मतलब है कि वो कहानियां बना रही है ना उसने हकमेर के पैसे लिए और वो सोना वगैरह सब वो लेके जा चुकी है आप ये कहना चाह रहे हैं जी और मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा वो क्यों कर रही है देखो भाई एक आखिरी हल है मेरे पास निर्मा पंद्रह लाख और जेवर लाकर हमें बस दिखा दे भले वापस न करे और अपने माँ बाप के साथ आ जाए हमें कोई एतराज नहीं होगा हाँ दुकान अब निर्मा के नाम हम नहीं करेंगे बता रहा हूं मैं अच्छा जी चलते हैं बेगैरत किस्म के लोग हैं अपनी बहन को छुट्टिया से पकड़ के उससे नहीं पूछा यहां चले आए और आना सिर्फ ये मैं तुझे बता रहा हूं आज के बाद तू उसे एक मैसेज भी नहीं करेगा ना कॉल करेगा नहुसत का साया होते हैं ऐसे लोग जहां रुकते हैं खोखला करके रख देते देख बेटा बच के रहे इन लोगों से दोनों के पांव कबर में लटके हुए हैं लेकिन फिर भी दोनों में से किसी को शर्म नहीं आती है हम पर इल्जाम लगा रहे हैं पता नहीं खुद को कितना कोई हलाली समझते हैं ना सूत खाने वाले लोग यू नो बताई क्यों बताओगी अब तुम चुप क्यों बैठी हो जुबिया अब बताओ हम क्या करें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अम्मा अब्बा निर्मा के साथ पंद्रह लाख रुपए और जेवर लेकर आ जाए उनके पास कितने झूठे हैं अम्मा ने तो मुझे खुद कहा था अब मैं देखती हूँ कि तुम पंद्रह लाख रुपए किधर से लेकर आती हो और पता नहीं कितनी बातें जो अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं है सुबिया भाभी और उनकी बहन के पता नहीं कौन कौन से किस्से हैं जो मुझे बताती रहती थी वो और पता है अम्मा बाको क्या कहती है लालची कहती है लालची बकवास बंद कर और मुझे ये बता पंद्रह लाख और जेवर हैं कहा तुम्हारी बेटी का यहाँ पे घर उजड़ रहा है वो बर्बाद हो रही है और तुम मेरे खिलाफ इन सबके सामने अदालत खड़ी कर रही हो ऊपर है मेरा कमरा जाओ सामान भी ऊपर है ले लो तलाशी अगर कुछ मिले ना तो मुझे भी दे देना तलाक का दाख लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग इसकी वापसी मुश्किल है अब दिल में खोट है उनके और इतनी सारी बातों के बाद कोई वजह भी नहीं बनती मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई 
लेकिन एक मशवरा दूंगी अगर आप लोग मान लें तो थोड़ा इंतजार कर लें हो सकता है उनको एहसास हो जाए अरे कोई एहसास नहीं होना उनको फैसला किए बैठे हैं वो लोग सुना नहीं तुमने क्या कह रही है वो जो भी ठीक कह रही है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्यों अब्बा मेरा हक है मैंने अपने निकाह में लिखाया था ये ये मेरा हक है तलाक लेने का हक है मेरा कर अपने मुंह से ये मनहूस लफ्जा निकाल तलाक का क्यों अब्बा को जलील कर रहे हैं तुम्हें अम्मा जलील कर रहे हैं हमारे इस घर को जलील कर रहे हैं और हम ये भी ना करें अरे ये जिल्लत उस जिल्लत से कम है जो तलाक के बाद हमें मिलने वाली है खुदा दुश्मन के बिना वो दिन दिखाए देखो बेटा हमें इंतजार करना होगा देखते हैं वक्त क्या फैसला सुनाता है हमारी तरफ से कोई कोई पहल नहीं होगी समझी होते रहे जलील मुझे भी करते रहे जलील कोई नहीं सुन रहा मेरी अल्लाह यार क्या ड्रामा था ये निशाना लगाया था चुप गया क्या मतलब क्या निशाना तुझे पता है तेरी अम्मा पूरे मोहल्ले में हर घर पे जाके तेरा पूछ रही थी कि कहीं मेरी बेटी को देखा है मेरी बेटी को देखा है मेरी बेटी को देखा है और तू घर से भाग गई और इस तो बोल पागल मतलब यार हाँ भागी थी लेकिन वो आया ही नहीं तूने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया और तूने मुझे ही नहीं बताया अच्छा जैसे तू तो मुझे अपना सब कुछ बताती है आज चल अब नाराज ना हो जैसा मैंने सोचा था अगर सब कुछ वैसा ही चलता तो मैं तुझे फोन कर ही लेती अम्मा ने क्या कहा उन्होंने क्या कहना कहती रहती हैं वो तो हर वक्त ही वैसे भी बेबस इंसान जो दुनिया से इतना डरता हो और कर क्या सकता है तू मेरा सामान क्यों लेकर गई थी रुल जाती हैं तेरी चीजें यहाँ पर और मैं घर से भागी थी तुझसे नहीं भागी थी मैं मैं तो कसम से डर ही गई थी मैंने बोला पता नहीं तू कहाँ चली गई तेरी अम्मा तुझे इस तरीके से ढूंढ रही थी खैर ये बातें छोड़ तो अपनी सुना मेरी क्या है वही पुरानी अटकी हुई उसी घर में अभी तक अच्छा सुन मेरा सामान मुझे दे दे मैंने लॉकर खुलवा लिया उसमें रखूंगी अब अपना सारा सामान क्यों मैं तेरा सामान खा जाऊंगी क्या अरे क्या पागल हो गई हो खुद ही तो कह रही थी कि अपना सामान ले लो अपना सामान ले लो तो अब ले रही हो तो दे दो और वैसे भी मैं बार बार घर पे नहीं आ सकती हूँ अब तेरे बहुत मुश्किल हो गया अपने ही घर से निकलना पकड़ अपना सामान मैं निकल रही हूँ अब मैंने अब तुझसे बाद में आके बात करती हूँ सारी चीजों की अभी मुझे जाना है ठीक है ये शबीर साहब का ढाई हजार का बिल है उनसे कल सुबह सुबह जाके ले आई ठीक है और मैं दोबारा ना फोन करूं पिछली दफा भी उसने दस अंडे दिए थे उसमें से एक टूटा हुआ था सलाम सलाम तू चाय लेके आ जल्दी से दो कप अच्छा हुआ आप मुझे अकेले मिल गए नासिर ये बात यहाँ तक तो कैसे आ गई सारा दिन बैठ के यही सोचता रहता हूँ कभी गलती निरमा की लगती है तो कभी गलती अम्मा की समझ नहीं आती आपकी अम्मी तो जरा सी भी लचक नहीं दिखा रही बात लचक से बहुत आगे चली गई है उन्होंने अम्मा पे बहुत बहुत बड़े इल्जाम लगा दिए तो ठीक है लेकिन रिश्ता बनाना आसान होता है और निभाना बहुत मुश्किल होता है आपको तो पता है शादी कितनी मुश्किलों से हुई थी आप मेरी गलती बताएं क्या? मैं तो मेरा फोन तक नहीं उठाती 
गलती किसकी है मैं जानती हूं लेकिन फिर भी इस वक्त ये रिश्ता बचाना बहुत जरूरी है मेरे बस में अब कुछ है नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप नासिर आपके बस में नहीं है एक काम क्यों नहीं करते आप दो कमरों का एक फ्लैट ले लें भले ही छोटा सा हो वहां निरमा को लेके अलग हो जाए जब घर वाले ठीक हो जाए तो वापस घर ले आइएगा उसको कहना आसान है करना बहुत मुश्किल क्यों मुश्किल है या फिर आप ही नहीं चाहते रिश्ता बचाना देखिए घर वालों की परेशानी मत लें लोग तो कत्ल माफ कर देते ये तो सिर्फ एक इल्जाम है चलिए ये बताएं निर्मा तैयार है ये मौका लेने के लिए मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ नहीं मानेगी वो और वैसे भी मेरे पास अब देने के लिए कुछ बचा भी नहीं मैं चलती हूँ फिर हो सके तो आप सोचिएगा जरूर सामान कहा है क्या मतलब 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 समीना तुझे सब पता है इस बैग में मैंने तुझे तीन अंगूठिया एक लॉकेट और एक चालीस हजार का प्राइस बॉन्ड दिया था तुझे क्या लगा मैं तुझे सब कुछ देखे भूल गई बात तू मुझे चोर बोल रही है मैंने सारी जिंदगी तेरी चोरियों पे पर्दा डाला है और तू मुझे ही चोर कर जा देख मेरा दिमाग ना पहले बहुत गर्म बहुत गर्म है मेरा दिमाग और मजीद मेरा दिमाग ना खराब कर देख तेरे पास जो भी है ना मेरा वो दे दे सीधी शराबत से दे दे वरना मैं तुझे बता ना क्या तू मेरे घर के छत के नीचे खड़े हो गए मुझे धमकी दे रही है चल निकल यहाँ से चल मैंने कहा है कि बात को लंबा ना कर तेरे पास जो है ना दे दे मुझे बात को मैं नहीं बुला रही और तू लंबा करिए बात को अपनी आवाज भी मेरे सामने नीचे रख यहाँ से चली जा जो मैंने तुझे दिया है अगर तुझे कम लग रहा है तो और चोरी कर लेना वैसे भी अब तो तू बहुत अच्छी चोर बन चुकी है और मेरे सामने खड़े होकर एक चोर बोल रहा है कि उसकी चीज है अगर ये तेरी हाथ हलाल की होती तो पता नहीं क्या करती चल निकल तू अपनी बकवास मत कर और सामान दे मेरे मुझे नहीं दे रही क्या कर लेगी वो कोई और होंगे जो तुझे पहले मिले होंगे तू मुझे जानती नहीं है तू भी अभी मुझे नहीं जानती है तुझे क्या लग रहा है हाँ तू मुझे बहुत हल्का ले रही है देख मैं तेरा क्या हशर नशर करती हूँ मोहल्ले में तेरा नाम तू देख रहा मैं तेरा क्या करती हूँ तो देख मेरे साथ वो करूंगी ना कि तुझे पता चल जाएगा अभी तो अपने पैसों के लिए रो रही है ना फिर अपनी बदनसीबी के लिए रोएगी समन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरी मदद हाँ वो निर्मा का घर बसाने के लिए निर्मा का घर बसा ही कब था जो आपने उसका घर बचाना समन मैं नासिर को मिल के आई वो ये कह रहे कि अगर वो अलग मकान ले ले तो क्या निर्मा राजी हो जाएगी भाभी 
मुझे समझ में नहीं आ रहा आप बार बार जबरदस्ती निर्मा को सिर्फ क्यों धकेल रही हैं सुमन तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही भाभी मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है जो सच है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये सब कुछ करके मिल क्या रहा है क्या मतलब समन मेरी बात तो सुनो एक काम क्यों नहीं करते आप दो कमरों का एक फ्लैट ले लें भले ही छोटा सा हो वहां निर्मा को लेके अलग हो जाए जब घर वाले ठीक हो जाए तो वापस घर ले आई उसको या फिर आप ही नहीं चाहते रिश्ता बचा भाभी बता रही थी आप मुझसे इश्क करते हैं ना से मैंने अभी कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए भीख नहीं चाहिए जकात नहीं चाहिए मुझे पता तो था कि मोहब्बत शादी के बाद इतनी जल्दी खत्म हो जाती है ये नहीं पता था इतनी जल्दी खत्म हो जाती है फैसला कर लिया है तलाक देने का निर्मा क्या हो गया है किस बात का वैसे आपको इंतजार है ना सर तुम्हारा शायद तुम, शायद तुम्हें एहसास हो जाए तुम वापस आ जाओ किसी और को जाके बेवकूफ बनाए ना से किसी और को जाकर बकरी बना के अपनी माँ की चारपाई से टांग दे निर्मा देखो इस तरह इस तरह मत बोलो मैंने मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा हालांकि हालांकि मुझे सब मालूम ओ, मुझे तो लगा था आप अंधे गूंगे साथ में बहरे भी हैं इसका मतलब है तुम कभी तुम कभी घर बसाना ही नहीं चाह रही थी ये बात आप जाके अपनी माँ ऐसी क्यूँ नहीं पूछते मेरे पैसे ही लूटने थे ना तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया ना तुमने नासिर सबसे पहली बात मुझसे तमीज के लहजे में बात कीजिए और दूसरी ये कि आप जैसे फर्नीचरों के पास इतना है ही कहा कि कोई लेके भाग सके हा? अरे आप ना थोड़ा सा इंतजार करें सूर्या भाभी की कुछ दिनों में तलाक हो जाएगी आप उनसे शादी कर शर्म करो शर्म करो मुझे क्या शर्म करने की जरूरत है जब शर्म करने के लिए आप बैठे हुए मैंने तो तुम्हें बस एक हल के लिए फोन किया था गलत ही किया सही कहा मेरा प्यार एक गलती है ये तुमने बता दिया मुझे रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है दूर जाके इसे पास लाना तो है लाना तो है साजिश करूं झूठ कहूं क्या क्या करूं क्या ना करूं दिल ने जा ये था जी अभी ना ये करें वो तो सारी जिंदगी यूं ही बैठे रहे ये तो उस वक्त हो जाना चाहिए था जब उसने घर से कदम निकाला था मैंने तो सिर्फ इसलिए उन्हें एक मौका दिया था 
शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए जो हालात आपके अब्बा ने बताए चोरी का मुकदमा भी हो सकता है इन पे सीधा अब जी आप मुझे एक मौका और दे दें मुझे एक आखिरी कोशिश करने दे यार क्यों खुद को और हमें गालियां पढ़वाना चाहता है तू करने दे मंजूर साहब एक आध दिन से क्या फर्क पड़ता है पेपर तो वैसे भी तैयार ही है ना तो भाई और ये तो बेवकूफ है जज्बाती है आप जो कह दें मैं एक आखिरी कोशिश करके ही रहूंगा नफरत के लायक भी नहीं हो झूठ बोलने का शौक है ना तुम्हें तुम्हें तुम्हारे झूठ का सच्चा तोहफा देता हूं देखा तुमने कैसे एक तीर से दो शिकार हो गए झूठी थी मैं झूठी हूँ झूठी ही रहूंगी तलाक लेकर आ गए आप आपको घर लेके जाने आयो बस करें चले मेरे साथ अम्मा अम्मा नहीं नहीं नासिर अल्लाह अम्मा अम्मा नासिर मुझे जबरदस्त जाना चाह रहे अम्मा हो रहा है भाई मुझे नासिर मान रहे थे क्या हो गया आप छूट क्यों बोल रही हैं तेरी ये हिम्मत हिम्मत कहा संभाले अपनी बहन को समझाए जो आपके और हमारे दोनों के खानदानों की इज्जत का जनाजा निकाल रही है और चल दफा हो यहाँ से बड़ा आया इज्जतदार औरतों पर हाथ उठाने वाला बेगैरत होता है बेगैरत चले चल अंदर चल छोड़ अम्मा पहले मैं देख तो लू इसकी पूरी बेगैरती मैं अपनी बेजती करवाने नहीं आया इन्हें लेने आया हूँ आई समझ आप चले मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ उसके बाद आप सबका बेड़ा गर्क होगा इंदिरा लाख और जेवर कीमत ही मेरे प्यार की तुम्हारी माँ की कीमत हो गई है जाके उनसे पूछो तुमसे सच्चा प्यार किया था तेरा नफरत के लायक भी नहीं हो झूठ बोलने का शौक है ना तुम्हें तुम्हें तुम्हारे झूठ का सच्चा तोहफा देता हूं मैं तुम्हें तलाक तलाक देता हूं तलाक देता हूं खामोश हो जा अरे तुमने उसे जान से क्यों नहीं मार दिया पहले मुझे इस बात का जवाब दे तहलीस पे हमारी बहन को वो रसवार बर्बाद करके चला गया मैं तेरी तरह देख नहीं सकता था इसलिए मारा मैंने उसे क्योंकि मेरा खून अभी तक सफेद नहीं हुआ है देखा तुमने सूफिया तुम पर भरोसा करने की कितनी बड़ी सजा मिल रही है हो गई तसल्ली 
खुश हो जाओ आप देखो सब रो रहे हैं तुम्हारी वजह से यहां पे बेटा अब माफ कर चला देखा तुमने कैसे एक तीर से दो शिकार हो गए डॉक्टर साहब अब हम मुकम्मल तौर पर होश पे कब तक आ जाएंगे देखिए जिस तरह का उनके फालिज हुआ है उनका बच जाना ही बहुत बड़ा मौजा है आप लोग दुआ करें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं ये दो इंजेक्शन लिख कर दे रहा हूँ प्लीज आप इन्हें ये लगवा दें और मुझे बताइएगा ये लीजिएगा शुक्रिया आजमाइश तो बहुत बड़ी है अम्मा खुद को संभाले अरे शर्म कर देख क्या हो गया तेरा बाप बिस्तरे मर पे बैठा है बहन होगी घर बैठ गई है सब तूने किया ये जी सब वो देख लेंगे अरे देख ले भाड़ पे जाए लोग देख ले हमारी इज्जत का जो तमाशा निकला है वो भी देख ले उसको लेने आया था तू जानता है कुछ पता है तुझे दिन मत को लेने आया था वो तूने सब बर्बाद कर दिया बर्बाद कर दिया तूने क्या करूँ मैं अब बस अपनी मौत की दुआ मांग रही हूँ मैं या तू मुझे उठा ले मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा ऐसी बातें मत करे ये ये वक्त भी टल जाएगा बुरा वक्त बहुत अम्मा अब दुआ के अलावा हमारे पास कुछ रास्ता भी नहीं बचा ये अजाब हमने खुद चुना है हमारे लिए अल्लाह ने नहीं दिया हमें अरे मैं तो मना करता था आपको कि रोके निरमा को और बताएं उसे कि रास्ता ही सब कुछ नहीं होता दीवारें भी होती हैं रास्ते में मगर नहीं उस वक्त तो सबके लाड सामने आते थे हवा भी लाड ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का ऐसी बातों से क्या होगा निर्मा के जख्म भर जाएंगे अब्बा की तबीयत ठीक हो जाएगी क्यों करें आप ऐसी बात जो कुछ करना है करो तुम डूब ही रहा है मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है मुझसे मेरा साहिल कहीं
होना तो है माजिद माजिद कहा है अब्बा जी कैसे है वो बोलो कॉलेज हो है भाभी दरअसल वो अमी बहुत गुस्से में है बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त उनके सामने आ जाइए आज तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मेरा कसूर है भाभी यहाँ पे सच नतीजों से देखा जाता है हकीकत चाहे जो भी हो इनसे कोई बात हुई भाभी जो हो चुका है इसके बाद तो अब सब बातें ही होंगी आप आप घर चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ इस वक्त आप यहाँ पे रहेंगे तो बात मजीद बिगड़ जाएगी नहीं नहीं मैं खुद ही चली जाऊ बुरा मत बनाइएगा भाभी मगर टेरेवर बेबस लोगों के पास गुस्सा करने और अपने जुर्म के मुजुर्म को ढूंढने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं भाभी रहने दीजिए अभी ताजा जख्म है आप बात करने जाएंगी तो आप लोग आपस में लड़ पड़ेंगे इससे बेहतर आप घर जाके आराम करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सब्र को सब्र धुमाए जाए बैठ बेटा बैठ तू ठीक है ना मैं ठीक हूं यार आ गए आप लोग हाय अल्लाह हाय मैं सद के जाऊं मेरे बच्चे को क्या हो गया ये कहां से चोट लग गई तुझे कुछ नहीं हुआ मां कुछ नहीं हुआ आप क्यों नहीं बता रहे क्या हुआ इसे अम्मा बस वैसे ही हम लोग निरमा की तरफ से आ रहे हैं क्या आप लोग निर्मा की तरफ गए थे ये सब उन्होंने किए उन्होंने मारा तुम्हें अम्मा छोड़ ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दू तो खुदा खारत करे उन लोगों को आप फॉरन पुलिस वालों को फोन करें और लेकर जाए उनके घर में अम्मा रहने दे कुछ नहीं हुआ है। मैं जब वहाँ पहुंचा तो निर्मा को तलाक दे के आ रहा क्या तलाक दे दी तुमने शुक्र है मेरे मालिक शुक्र है जहाँ पाक अम्मा जी बात खत्म हो चुकी है जो कुछ हो सब भूल जाए अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? आप मुझे उसके घर लेकर चले अरे एक एक के हाथ कौन तोड़ करना ना ही तो मेरा नाम भी जुबैदा नहीं कुछ और रख लेना अम्मा बस कर मैं सारे रिश्ते खत्म कराया ये जख्म तो एक दो दिनों में भर जाएंगे लेकिन जो उसने जख्म दिया वो इतनी आसानी से नहीं भरने वाला भूल जाए सब कुछ अरे ऐसे कैसे भूल जाऊ अब्बा इसको समझा मैं जो रास्ता पीछे छोड़ आया हूँ वापस जाने का कोई फायदा नहीं समझा अम्बा निर्मा निर्मा अल्लाह करे तू भी ऐसी तड़पे जैसे तूने मेरे बच्चे को तड़पाया तू भी ऐसे तड़पे झूठी मकार कहा से हमारे पल्ले पड़ गई थी तू जा जा जाए पत्र से भी तेरे पीछे पीछे जाए कैसे मेरे बच्चे की जिंदगी पर बात करती सोरत ने अच्छा बस भी कर दे ये बात दो कुछ नहीं हुआ वो उन्होंने अपनी बर्बादी का सामान खुद कर लिया हमारे हक में तो बेहतर है कि आसर उनके बयान साय से निकल गया देखिएगा अल्लाह गारत करेगा उन्हें अरे इसी तरह चले मरेंगे वो लोग <laughs> समन अपा कैसे हैं? ठीक है पहले से बेहतर है अल्लाह ने बचा लिया यार मैं कितनी बदनसीब हूं यार मुझे एक बेटी होने के नाते अभी अपने बाप के पास होना चाहिए मुझे उसकी खिदमत करनी चाहिए देखो निर्मा तुमने अपनी इज्जत तो पूरी करनी है ना फिक्र मत करो अब्बा के पास हम हैं डॉक्टर्स हैं जाहिर है तुम उनकी बेटी हो तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता लेकिन जहनों में जाए वो सारे लोग जिसकी वजह से मेरा बाप अस्पताल पहुंच गया उसे इतना दुख हो गया है कोई भी इंसान अपने दुख खुद नहीं चुनता और वालदे तो होते भी ऐसे अपनी औलाद का हर गम अपना गम बना लेते 
कोई तरीका है समझ मैं को, कोई तरीका मैं किसी तरीके से अस्पताल जा सकूं अब अपा को एक दफा देख सकूं जा सकूं अस्पताल निर्मला देखो तुम्हें अपनी इज्जत पूरी करनी है तुम ऐसा करो ना उनसे फोन पे नहीं उठा रहा ना कोई फोन ना कोई बात कर रहा है ना कोई बात करने दे रहा है अच्छा देखो तुम परेशान मत हो हाँ मैं मैं भी अस्पताल जाऊंगी ना मैं तुम्हारी बात कर बात तो वो नहीं कर सकते मैं तुम्हारी उनसे वीडियो कॉल करा दूंगी ठीक है तुम उनको देख लेना अभी थोड़ा सा सबर करो अल्लाह मिया से दुआ करो कि अब्बा हमारे पास वापस जल्दी आ जाए हाँ ये चल पे पाएंगे दोबारा से मोजों को कोई भी नहीं रोक सकता जिस तरह इनको सेवियर पैरालाइज हुआ है उसके बाद पेशेंट इसी तरह सेट बाई सेट में रहता है डॉक्टर साहब अगर हम फिजियोथेरेपी कराएं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा देखिए मोजा कभी भी हो सकता है इस तरह के पेशेंट से मैनेजमेंट हुआ करती है यू हैव टू लिव विद दिस नाउ और बीबी आप दुआ करें उनका जिंदा रहना भी अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है परेशान मत होगा सब चीज हो जाएगी मेरा बाप मेरा बाप इस वक्त मौत से लड़ रहा है मेरी बहन को तलाक हो गई है ये है सच कार पर दिए समझता है कि हादसा मेरी वजह से हुआ है इसमें ना आपकी कोई गलती है ना मेरी अभी तक ये सोच रही है हैरत है सच सुनने और बोलने का जी चाह रहा है ना तुम्हारा तो सुनो इस तलाक की असल वजह सबसे पहले तुम हो नासिर के खानदान को शुरू से तुम जानती थी खैर ये इल्जाम तो अब मरते दम तक मुझ पर रहेगा लेकिन अल्लाह है और इनशाला एक दिन वो ये सच सामने लेकर आएगा कौन लड़की अपना घर खराब करती है जब तुम्हें पता था तो बता देना चाहिए था कि वो लोग कितने घटिया हैं और किस हद तक गिर सकते हैं दो टके की इज्जत नहीं रही हमारी सारा घर मुझे ताने मारता था एक आप चुप थे आज आप भी बोल पड़े और निर्मा वो तो मुझसे इतनी बदतमीजी करती है कि पूछे वो जितना बोले कम है उसकी जिंदगी के तो सारे रास्ते बंद कर दिए उन तीन लफ्जों ने काश आपने नासिर पे हाथ ना उठाया होता तो आज निर्मा अपने घर में होती काश तुमने उसे उस कुएं में धक्का ना दिया होता तो आज उसका दामन बेदाग होता आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई जब अस्पताल जाए तो ये सूप अब्बा के लिए बनाया था देखो माने भाई तुम्हारी बात तो तुम सच बता क्यों नहीं देती हो भाई को कि तुम कितनी दफा मिल चुकी हो नासिर से मेरी तलाक के बाद और कितना गिरोगी तुम निर्मा तुम कर लो जो तुमने करना जितनी कोशिश कर सकती हो कर लो लेकिन मुझे अहमद से अलग नहीं कर सकती ये बात तुम याद रखो सोच लेना भाभी कि इस घर को या मेरे भाई एक बांझ औरत की क्या जरूरत है टूटी थी मैं झूठी 